真是你。嗯。没想到是你把王敏敏的消息送到客栈，居然是你救了我，还救了两次。你这手刀怕是比真刀还锋利了。软甲护体得以不死，可我后面那两脚，你应该死了才对啊！你还真把王成楼的大黄庭化为己有了。何何姑娘，嗯，我跟你有仇吗？没仇啊，不过有人要花一千两买你的命。请安王，那你为何要救我？我亲手杀你。才有一千两，别人杀你，我只有五百两。我这命还挺值钱。该说的都说了，你可以去死吧。嗯、你这不是刀法。你的伤还能再出刀吗？要不你试试没事吧？没事。刚才看你用了剑九皇的剑法，剑一到剑九，老黄都留给我了。练了挺久了吧？这可是你压箱底的本事。青岛没事吧？他的命暂时保住了，那就好。可你要死了。在乔金姑娘动手了，我们都要杀去凤岩，可以联手合作。一千两黄金都是我的，滚，不然杀了你。哦就先滚了
这份刀谱是本王从武帝城求来的，既然你使刀，总会用得上。那这木盒呢？里面是半柄木马牛，李剑神的飞剑，正是。虽然被王先尊折断，可就算是断剑，在剑神手中也是神物。提前准备。您是早就知道李春刚与我同行，就知道李春刚在，才放心让天下第十一出手刺杀。刺杀就得真实，可是也不能让你的脑袋真的搬了去，不然徐骁那个老疯子，铁定骂他清楚。王叔，我是想礼佛，可没打算。自己去西天极乐呀！你可以走了。最后一个问题，你是不是花了千两黄金让一个女孩杀我？有这回事儿？呵呵，姑娘是你训练出来的杀手。你问太多了。最后一个忠告：不要带裴南伟去武帝城。这个女人有问题，我怀疑她是故意接近我儿子，所以，我干脆先把她娶了。哈哈哈哈哈哈！哈哈走了，没错，把你留下了。你就不想问问我准备对你做什么？我倒是有一个问题。你说。你送走王灵泉，约我来芦苇岛，是早就猜到有一场刺杀。是有准备。你给了王家生物。可最后还不是让凤子影为你冒险？这些人，全都是因你而死。徐凤年，你的慈悲可真虚伪。放肆！这不一样。怎么不一样？凤子营百人随我出北凉，雨中遇福将红甲，战死四十五人。春神湖船战，又有二人牺牲。今日一战，所剩者不足十人。这些战死者和王勃一家一样。都是我北凉子弟，但他们身份不同。王勃一家是普通人，而凤子营是军人。军人的意义，就是用自己的血和剑，保护像王勃一家这样的普通人，平安无恙。所有的这些牺牲，我记在心里。我很难过，但如果再来一次的话，我还是会这么选，因为我无法逃避，我也不会逃避。自始至终，我徐凤年都和他们一起并肩作战，一同面对上司。能与世子并肩作战。
是凤子营的荣耀。